Olá, eu sou Daiane Camilo e este é o novo programa dos seus domingos aqui na Multi TV, o Multifit. Trago toda semana novidades sobre o mundo fit, dicas de uma vida saudável e muito mais. Mas eu não estou sozinha nessa não. E para embarcar comigo nessa aventura, eu chamo ele, que é mestre em exercício físico, nada mais e nada menos que o coach Fernando Mitamura. Vem pra cá, Tudo Fer... bem, Daiane? Tudo, Tudo bom? Bem? Tudo certo? Tudo. E aí, animado? Extremamente animado, eu confesso que é um prazer estar aqui com você, fazendo parte dessa equipe, compartilhando um pouco de informação eficiente para todo mundo aí de casa. Muito legal, é um privilégio muito grande para mim e todas as pessoas que estão nos assistindo ter você aqui no muito nosso obrigado. programa de Me saúde. E já vamos começar com tudo na estreia do Multifit. E eu começo com uma pergunta, você já começou num programa de atividade física e desistiu? O Multifit de estreia vai falar sobre aderência e exercício físico. Está cientificamente comprovado que o exercício físico é o método de prevenção mais barato e eficiente que existe. Uma pessoa sedentária tem 70% maior probabilidade de desenvolver qualquer tipo de doença que uma pessoa fisicamente ativa. Infelizmente, 47% da população brasileira é considerada insuficientemente ativa. Em Londrina, o ponto de encontro dos amantes do movimento é o Lago Igapó, cartão postal da cidade. E eu já começo perguntando para o nosso coach Fernando. Qual que é o primeiro passo para uma pessoa começar a praticar uma atividade física? Excelente, Daiane. O primeiro passo é começar a se movimentar e depois se movimentar cada vez melhor. Mas vale a pena fazer uma diferenciação entre atividade física e exercício físico, porque muitas pessoas confundem. É exatamente. Qual que é a diferença entre atividade física e exercício físico? Atividade física é todo movimento corporal que gere um gasto energético acima dos valores de repouso. Uhum. Já o exercício físico ele tem como objetivo melhorar alguma capacidade, como a aptidão cardiorrespiratória. Então a atividade física é aquela que a gente se movimenta no dia a dia. Isso. Levantar, deitar, Correto, isso. como uma jardinagem, ir ao mercado a pé. Já o exercício físico é aquele que é monitorado e tem uma sequência para você melhorar e ficar cada vez melhor é, funcionalmente. Uhum. E por que, que você acha que as pessoas não permanecem num programa de exercício? Na verdade são muitos fatores, mas estima-se que metade das pessoas que começam uhum. no programa de exercício físico, elas tendem a parar logo nos seis primeiros meses. Isso são vários motivos, ou ela é imposta a treinar em intensidades que ela não prefere ou tolera, ou ela está num tipo de exercício físico que ela não, não, não gosta de jeito nenhum, uhum. É, e é, muitas vezes por influência da mídia. Então a mídia ela impõe que treinamento de alta intensidade e curta duração vai trazer um benefício melhor para ela. Mas normalmente não é assim que funciona, tá? Então isso é um pouquinho mais complicado do que parece. E quais estratégias podem ser eficientes para atenuar esse quadro? Daiane, o exercício físico é muito parecido com o comportamento alimentar, tá? É, a gente não come aquilo que a gente não gosta. Com o exercício físico não é diferente. Então, algumas pessoas elas são impostas a treinar em intensidades ou realizarem tipos de exercício que elas não gostam. Então, uma das maneiras muito simples de melhorar esse quadro é simplesmente fazer aquilo que você gosta. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é treinar em intensidades que a pessoa também prefere ou tolera. Novamente, a mídia impõe muitas vezes que as altas intensidades são mais eficientes para melhorar e nem sempre é assim. O que a gente necessita é que você continue no programa de exercício físico. Essa é a grande necessidade da população brasileira e do povo londrinense. E Fer, qual que é o melhor? Corrida ou musculação? Nossa, essa pergunta é muito <risos> frequente, muito frequente, mas a resposta sempre será depende. Por que depende? Depende daquilo que você necessita, tá? Em qual momento da sua vida que você se encontra ou qual faixa etária. Um exemplo muito simples é no processo do envelhecimento. O mais importante é o treinamento de força, por quê? Por causa da capacidade funcional. Muitos idosos, eles caem, a queda acomete muito essa população. Então qual seria esse treinamento mais eficiente para essa população? 
melhorar o nível de força, porque um processo fisiológico muito simples que ocorre é justamente a perda de massa muscular e a perda de força muscular. Então se ele, se ele tem o um treinamento de força, se ele faz o treinamento, pode ser com peso do próprio corpo, mas que ele, tenha, que ele dê esse estímulo, ele vai atenuar essas quedas, vai melhorar a capacidade funcional do idoso, que é muito importante, e ele vai conseguir é, realizar também o treinamento aeróbio, a corrida e etc. Agora, se, ele, se o nível de força dele for muito baixo, fica muito difícil de fazer isso. Então quer dizer que quem já está treinando mais forte hoje em dia, a hora que envelhecer, vai envelhecer melhor e com saúde. Com certeza, com certeza, porque é um processo fisiológico natural. Então, isso é uma questão de analisar em qual momento que você se encontra e qual é o seu objetivo também. Mas eles não, não andam de forma unitária. Uhum. Tem que ser trabalhado em conjunto, porque tanto o treinamento de força muscular quanto a aptidão cardio, treinamento aeróbio e também a flexibilidade são componentes da aptidão física relacionada à saúde. Então todos eles precisam estar bem estabelecidos no programa de treinamento. E no próximo bloco é hora de entrar em ação. Nosso coach Fernando vai sugerir alguns métodos de controle de densidade. E é já já! Música